Hi guys, today I will show you this. Um, I make a book cover only for the cover. I'm not doing the whole thing, the front and the back. It's a watercolor sketchbook and or watercolor whatever book journal. Um, and I want to take this um, to the sea when I'm going in September. So you can see me here working with a tree bark. Um, that's a pressed one, um, very light, and uh, I really like to work with it. It feels absolutely fantastic, very soft, and um, yeah, it doesn't really feel like wood or so. And it's uh, something I quite like to work with when I do the sea themes and stuff. So yeah, so I cut it to size, and I want to use it to cover um, the front bit here. So. And I will glue that down with uh, gel medium. Hallo ihr Lieben, ich werde euch heute zeigen, ähm, ja ich mache einfach ein, ein Cover hier für, für dieses äh, Aquarellbuch, das ich mitnehmen will in den Urlaub, um dann so den einen oder anderen Sketch zu machen mit Aquarellen. Und ähm, ich habe angefangen hier mit, mal, das ist übrigens ähm, Baumrinde, ganz flach gepresst, das ist auch ganz weich, das ist ein wirklich ganz, ganz tolles, ähm, fühlt sich super schön an. Ich benutze das halt gerne, wenn ich so maritime Themen habe. Passt, für mich passt das immer irgendwie so schön. Und werde jetzt hier mit dem Gelmedium arbeiten, um das äh, schön drauf zu kleben. Und das klebt auch wunderbar damit, das ist kein Thema. Und ich habe dann auf der recht linken Seite so eine Kante übrig, im Prinzip da, wo die Falz ist, wenn du den äh, Umschlag umdrehst. Und da hatte ich dann Sorge, dass ich das da abpielt, die ganze, wenn man das mal auf und zu macht. Da habe ich dann noch so eine Kordel drüber geklebt, so als Abschluss. Hier genau die Kante ist das. Und dann, es sieht sauberer aus vor allen Dingen, es sieht so ein bisschen unsauber aus. You know, this edge here looked a bit messy. And you know, you always open, when you always open the cover, it might be that uh, that comes off on that area. So that's why I finish it off here with a cord, a tiny bit, glue it down. And I think it, it looks so much cleaner, so I quite prefer that. So, <coughs> sorry. And um, I will go on and work on an extra sheet of paper here. I'm not working on that uh, bark. Of course not. I wanted to have that clean and nice. And that's heavy watercolor paper here, but I cover it with gesso and start to, with my uh, brush here, cover it up. And then I'm using a palette knife just to get more texture on that uh, page and I scrape a bit off here and there to have a bit of a thicker area there and at the end I go over like um, I'm using uh, a pen just to scribble something into the wet um, media and that the paint I'm putting on later will pick up on that. Ich habe dann hier uh, auf, hart, auf hartem, ja, auf sehr schwerem Aquarellpapier gearbeitet, habe aber äh, eine Schicht ähm, Gesso drauf gemacht und dann noch mit meinem Palettenmesser hier gearbeitet, einfach um auch noch mehr Textur reinzukriegen. Und zum Schluss, habt da gesehen, habe ich so ein bisschen reingeschrieben, ähm, einfach um das hinterher mit der Farbe wieder aufzugreifen dann auch die Struktur wieder sichtbar zu machen. Und arbeite erstmal hier mit den Distress Oxides. Ähm, ich habe gedacht, das würde mir reichen, hat es aber nicht. Und irgendwie war mir das ja zu blass und das hat auch irgendwie nicht richtig eben dieses ge ges Geschmierte da aufgegriffen. Und ja, ich habe es dann, ich habe natürlich das meiste draufgelassen und habe dann einfach weitergearbeitet mit meinen High Flows, mit den Golden High Flows, die ähm, für sowas einfach besser geeignet sind. Man kann die mit dem Wasser besser verdünnen, hin und her schieben. Die bleiben einfach schön kräftig, die Pigmente bleiben erhalten und das gefällt mir einfach wesentlich besser. Ich wollte hier definitiv was ganz Abstraktes machen, also nicht meine üblichen maritimen Themen, sondern komplett abstrakt arbeiten. 
um, you know, I started here with, with distress oxides, but they were so pale and, you know, when you um, dilute them with water, they're getting paler, even paler. And then I ended up using my dis uh, my my golden high flows, and even when you thin them with water, they the pigments are just so strong and they ah, much much love them so much more. <laughs> so, um, and of course, what I did here. Different to my other maritime themes, I stay pretty much um, abstract. So this is part actually of Ina Salisbury's four core challenge. And when I have time and I can think of something, I always take part. So it's quite fun having a challenge every now and again. And um, if you don't know about that, and if you don't know Ina, I will put a link into the description box and you can have a look. She is really very versatile she's quite good you need to have a look at her stuff and um, so it's always something new she's coming up with and yeah so and there are of course four cores yeah four things you have to use this time it was this book cover thing and then some uh, fiber to to for the decoration and uh, then using letters or numbers and um, a silhouette you and that's my silhouette actually the boat so this Arbeit die ich hier mache das ist ein um, ein für die challenge von Ina Salisbury actually, uh, die ich ja versuche jeden Monat mitzumachen klappt nicht also größtenteils schon ja, wenn ich eine gute Idee habe oder ja wenn ich auch die Zeit habe natürlich und uh, das ist diese four chord challenge wo Ina halt diese vier Dinge vorgibt die man benutzen soll diesmal war es halt dieses Buch ähm, Cover, was ist noch mal? Umschlag, genau, oder ein Buch oder ein Journal oder was auch immer und dann das Ganze dekorieren mit, mit irgendeinem mit einer irgendeinem Faser, Textil oder solchen Sachen und dann eben mit Buchstaben oder Nummern, je nachdem, was man möchte, ob jetzt ausgeschnitten oder äh, Modellierpaste durch, ein, ähm, durch eine Schablone, was man möchte. Und dann eben eine Silhouette. Und das ist das, was ich hier gemacht habe mit dem Boot. Das ist meine Silhouette. Und dann habe ich auch schon alle meine Aufgaben erledigt. Und die, äh, die ich halte es diesmal sehr einfach. Aber ich brauche es ja auch. Ich habe mir vorgenommen, dieses Mal sehr viel Aquarellzeichnungen zu machen im Urlaub. Und äh, deswegen... Ähm, nehme ich dieses Buch mit und so sieht es auch ein bisschen netter aus. Und, ja, eigentlich wollte ich es nicht verzieren, aber ja, ist okay. Habe ich es dann doch gemacht. Normalerweise mache ich das lieber am Ende, wenn ich fertig bin damit mit dem Buch, weil ich immer Sorge habe, dass ich mir das verschmiere. In dem Fall kann ich das aber eigentlich ganz gut äh, versiegeln. Das ist jetzt kein Problem. Das sind jetzt die ähm, Buchstaben, die ich hier überall überhaupt, die sammle ich in so einem Kästchen und dann gucke ich immer, was ich davon gebrauchen kann. Und wenn ihr Ina Salisbury nicht kennt, ich werde euch einen Link unten in der Box ähm, hinpacken, dann könnt ihr mal schauen, macht sehr interessante Sachen, sie ist auch immer, sie ist auch sehr vielseitig, ist nicht so, so langweilig, sie macht nicht immer das Gleiche und es ist eben ganz interessant. Vielleicht habt ihr auch Lust an der ähm, Challenge teilzunehmen, Ihr könnt auch, wenn ihr kein, keine Videos selber macht, zum Beispiel Fotos einsenden. Sie zeigt das dann immer in ihrem Video. Das ist ganz ähm, interessant. So kann man seine Sachen auch mal zeigen, auch wenn man selbst keine Videos macht. So, und dann bleibe ich hier natürlich im Thema mit See, die See, das Meer. Und werde aber hinterher noch was dazu schreiben. Und zwar See Sick heißt es dann. Also Seekrank bin ich ja nicht. Aber ich meine Seekranke dann im Sinne von wie Heimweh, einfach ähm, ja, wie Homesick, Heimweh, also deswegen so als Wortspiel. Jetzt kommt das noch auf 3D und klebt das dann aufs Cover. So, I, you could see me using the letter and of course it will be the C. And you will see at the end in the pictures I uh, added um, sick, seasick. So, but I mean it in a different way. I'm not seasick as in throwing up, I'm seasick like in home sick you know what i mean and uh, yeah you know that 
people who know me know what I mean about uh, with that. So, and that's the last bit. And the close-up is coming, guys. And I say already, thanks so very much for watching. I hope you like it. If so, please leave me a thumbs up and a comment would be very much appreciated. I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Stay healthy. Take care, guys. Be carefully and don't forget to stay creative. So, bye bye. So, ihr Lieben, das war jetzt schon das Close-Up. Und ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, dann lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine total schöne Zeit. Aber bitte passt auf euch auf, seid vorsichtig und bleibt gesund. Und vergesst nie, bleibt kreativ, Leute. Also bis dann. Tschüssi.